Xin chào mọi người đã quay trở lại với trang video của Go.com Việt Nam. Ban tổ chức AFF Suzuki Cup đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng công ty Football Call, đơn vị quản lý của Go.com. Lần đầu tiên trong lịch sử, AFF Suzuki Cup 2020 sắp tới, Go sẽ trở thành đối tác truyền thông chính thức của giải đấu để giúp mang thông tin chi tiết và cập nhật tới các khán giả. Go sẽ đăng tải các bản tin nóng và độc quyền, bao gồm các thông tin từ hậu trường, cùng hàng loạt video hấp dẫn về các giải đấu trước đây để hâm nóng không khí trước và trong suốt giải đấu tới hơn hàng chục triệu khán giả trong khu vực. Vào cuối năm 2020 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Hà đã thông báo AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 do giải đấu bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Mọi thông tin cập nhật về giải đấu sẽ tiếp tục được AFF thông báo với các liên đoàn thành viên trong thời gian tới. Trong khi đó, bốn cầu thủ trẻ Việt Nam gồm Nguyễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng, Nguyễn Văn Bách và Nguyễn Cảnh Tiệp của Sông Lam Nghệ An, Võ Nguyên Hoàng của Sài Gòn đã được bầu chọn vào danh sách 25 cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á. Bản xếp hạng Next Gen 2021 của Go.com tập hợp ý kiến của những nhà báo, những phóng viên thể thao hàng đầu khu vực. Vì vậy, việc 4 sao mai của bóng đá Việt Nam có mặt trong danh sách này là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của họ trong thời gian vừa qua. Trong bản xếp Next Gen năm nay, cầu thủ trẻ được xếp hạng cao nhất là Sufanat Muenta của Thái Lan. Anh được đánh giá cao sau màn trình diễn đầy ấn tượng cùng đội 1 của club bộ Ram United. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Thái Lan lẫn AFC Champions League. Ngoài ra, Nguyên Ta cũng đã ra mắt đội tuyển Thái Lan trong trận thua 0-1 trước Việt Nam hồi tháng 5 năm 2019. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần đến tấm vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chỉ cần đánh bại được Malaysia, cơ hội đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam là rất rộng mở. Chúng ta có thể giành vé vào thẳng với ngôi nhất bảng nếu không thua các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc nếu có thất bại trong trận đấu cuối cùng cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trong năm vị trí hạng 2 có thành tích tốt nhất. Trả lời phỏng vấn của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Trọng Hoàng cho biết anh muốn cùng các đồng đội làm nên lịch sử, hiện thực hóa giấc mơ World Cup của cả dân tộc. Hiện tại, Trọng Hoàng cũng đã sẵn sàng tham gia trận đấu với Malaysia sau khi đã mãn hạn treo giò. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại rất cao của Văn Thanh và Hồng Duy, không giết để lão tướng này có thể chen chân vào đội hình chính. Ngoài ra, Thế Pháp cũng đón nhận những tin vui về mặt lực lượng liên quan tới chấn thương của Văn Toàn hay Tuấn Anh. Các bác sĩ đội tuyển đang làm mọi cách để giúp Tuấn Anh có thể phục hồi sớm nhất có thể vết đau ở mắt cá sau những pha va chạm rất nặng với các cầu thủ Indonesia. Trong khi đó, Văn Toàn hồi phục khá nhanh và có thể tập trung với cả đội trong buổi tập làm quen sân ngày hôm nay. Tuy nhiên, để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho các học trò, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm để Tuấn Anh hay Văn Toàn đá chính. Những vừa ăn hay thế cho bộ đôi này ở trận gặp Indonesia là Xuân Trường và Công Phượng đều đã chơi tốt, đóng góp trực tiếp vào những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, điều mà Văn Toàn và Tuấn Anh cần làm lúc này chỉ là yên tâm tĩnh dưỡng, chờ đợi đến trận đấu then chốt ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và đó là những gì có trong video lần này. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, nếu thích hãy subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Go.com Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.